Episode ya tatu Ya simlizi nzuri ya malipo ya usharati Ntunzi Hans Maslin Ne kusimlia Lukasi Lumbasi kutoka hapa Simlizi Max Nam Tulipuishia katika episode ya pili Tuliona Irene Ambe ni mama wa Nema Akiendelea kumbembeleza Nema Amwambie Ujozito ni wanani Je Nema alisema Aula Karibu katika episode ya tatu twende wote kuanzia hivi sasa mpaka pale mwisho. Niambie, huyu zitu ni wanani? Safari hii Irene akaamua kuonesha makali yake. Alihoji kwa sauti iliyobeba tani kadhaa za ghadhabu zilizopo ndani yake huku akimtengisha tengisha mara baada ya kukamata mkono wake. Ni wa Franki mama. Franki? Franki gani? Yula ni kujaga kuzoa taka. Ini? Unasema jewe? He, yani kwamba wame tembe na Franki? Franki ule mzoa taka? Akahoji Irene, akiwa mezibeba gathabu na hasira zesezo na wiyano ndani ya moyo wake. Nema, alitikisa kichwa. Kukubali, huku kwikwi zikendalea kumsakama. Irene akajinyanyua na kusimama. Aliganda akimtazama binti yake. Wala hakuwa kiamini maino hayo aliyokuwa akiyasikia. Akajitoa chumbani humo mkuku mkuku bila hata ya kuaga wala kuzungumza neno lingine lolote. Akaingia chumbani kwake na kwenda kujitupia kitandani. Akajilaza kifudifudi huku akilia kwa uchungu. Umetufanyia nini Franki? Eh? Ndio umefanya nini Franki? Yaani umetembea na mimi pamoja na binti yangu kweli kwa nini umefanya unyama kiasi hiki Franki ah nitawezaje kuangalia ujauzito wangu na wa binti yangu ah Franki 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 kwa nini umetuweza Franki pale pale kitandani Irene alikuwa akilia huku akiazungumza maneno hayo ya majuto alilia hadi alipoona kulia hakuna maana tena akaacha na kujenyenyua akaketi kitako kitandani hapo ni lazima akautoe. Ni lazima autoe kabla baba yake hajatambua swala hili. Na huyu Franki, nitajua namna gani namkomesha. Nitajua tu. Siwezi kumwacha. Siwezi. Alizungumza Irene huku akiyafuta machozi machoni mwake. Akajitoa chumbani mwake na kuelekea tena chumbani mwa Neema. Akafika na kumkuta Neema akiwa meketi katika pozi la kuzunika. Akaganda mlangoni akimtazama kabla ya kuanza kuzungumza. Jade twende hospitali ukaoto huo ujauzito. Alizungumza Irene akiweka sura ya kazi mbele ya binti yake. Nema alishangaa. Unashangaa nini? Nimekwambia twende hospitali. Nipo sibili na kusubiri. Sasa ukitaka kunitibua nipotezee muda wangu. Irene alisema hivyo huku akigeuka kutoka chumbani humo. Akatoka na kwenda kumsubiri Nema Sebleni. Aliketi kwenye moja ya sofa sebleni hapo akimsubiri neema huku kichwani akiwa mwenye mawazo rukoki. Swala la binti yake kupata ujauzito. Alikumuumiza sana kama swala la kugundua kuwa binti yake amebeba ujauzito wa mwanamume ambaye na yeye pia alikuwa ameubeba ujauzito wake kwa makusudi. Hilo lilimuuma sana kuliko kumuuma kwenyewe. Alijikuta akishindwa kuyavumilia maumivu yaliyokuwa akiendelea kumtafuna. Akachukua simu yake na kuitafuta namba ya Franki. Akaipata na kuipigia. Kama kawaida iliita we hadi kakata pasipo kupokelewa. Irene akaigandua sikioni simu hiyo. Huyo mshenzi apokee simu zangu. Anajua alichokifanya ndio maana anajifanya ananikwepa. Sasa ngoja. Irene alisema hivyo huku akikamatia vyema hiyo simu na kuanza kuandika ujumbe. Ujumbe huo ulisomeka hivi. Franki Sikutegemea kama ungenifanyia hivi. Yaani wewe wa kutembea na binti yangu, siamini kwa kweli, siamini. Lakini kwambie tu kweli, lazima ni hakikishe unafungwa jela miaka 30, lazima mshenzi mkubwa wewe. Ujumbe huo akautuma. Akabaki akiwa mwenye ghadhabu akimsubiri binti yake. Dakika zilizidi kwenda na neema hakuwa mwenye kutokea. We mshenzi uko ndani, hivi unajiandaa season au? Hebu fanya haraka tuondoke. Kumbe Neema alikuwa ameshajiandaa. Alikuwa amesimama mlangoni 
akimsikilizia mama yake. Baada ya kauli hiyo, akafungua mlango na kutoka chumbani humo. Irene akamchukua binti yake na kutoka ndani humo. Wakafika nje na kufunga mlango kisha hao wakaondoka. Irene aliyobeba uso uliogadhabika ndiye aliyekuwa akiongoza safari hiyo huku nyuma binti yake akimfuata kwa mwendo uliobeba tahadhari kwa kuwa mbali na mama yake huyo. Huku upande wa Frankie. Ndio hivyo rafiki yangu. Yaani sijua atanifanyaje. Na waza labda hata nitoroke niende katika mji wa mbali ambapo siwezi kufikiwa. Maana dai sisi ndugu yangu huu ni msala, huu ni msala. Dennis, unashauri nini? Frankie alizungumza akimwachia rafiki yake swali hilo mara baada ya kumuelezea kila kitu dakika chache mara baada ya kufika kwenye chumba chake hicho. Du. Oh ni msala mwanangu. Mm. Ilo swala la kumpa mimba huyo mama sio kubwa sana. Yaani ninachokifikiria hapa ni hili la huyu binti. Si ulisema ni mwanafunzi? Eh hey, ndio. Hapo hey. sasa ndipo msala ulipo. Yana jaribu kufikiria hapa tuone tafanyaje. Mama hamna shida. Ila huyo mtoto huyo mwanafunzi ndio kizaza. Mara ujumbe ukaingia katika simu ya Frankie. Franky alipofungua alizidi kuchanganyikiwa. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa Irene. Ulikuwa ni ujumbe ule wenye vitisho. Ona Dennis. Na huyu bimkubwa ameshagundua. Amegundua ise. Franky alizungumza huku akionekana dhahiri alikuwa katika hali mbaya. Hebu tuone. Dennis alisema hivyo huku akisogelea simu iliyokuwa bado mikononi mwa Franky. Franky akampatia Dennis akasoma ujumbe huo. Akaziachia pumzi kwa nguvu mara baada ya kumaliza kusoma ujumbe huo. Oh, huu sasa msala. Huu. <laughs> huu ni msala. Dennis, nisaidie. Kama una kiasi chochote cha pesa ni azime nitoroke. Mimi nipo mweupe kabisa yani. <laughs> Kutoroka? Hivi nafikiri ndio mwisho matatizo? Eh? Unaweza kutoroka? na matatizo hakana zidi kukuandama. Cha msingi tutazame ni kwa namna gani tunaweza kuondokana na msala huu. Kutoroka sio suluhu. Ah, kwa namna gani sasa? Eh? Dennis, nakwambia huyu mama atanifunga Dennis. Sunajuri binti ni mwanafunzi? <laughs> sasa na wewe. Kwa nini ulitembea na binti ambayo unafahamu ni mwanafunzi? Ah, Dennis bwana. Sio wakati tena wa kwanza kulaumiana. Ebu tuangalie tunafanyaje kuchomoka katika hali hii. Dennis akabaki kimya. Hata Frank naye akabaki kimya akiwa bado kachanganyikiwa. Mara kuna jambo Dennis akaonesha kukumbuka. Frank. Frank akanyanyua macho yake kumtazama. Kuna kitu nimekumbuka. Tunaweza fanya hicho. Kitu gani? Dennis akaacha tabasamu bila ya kuzungumza lolote. Dennis sikuelewi mbona uzungumzi zungumza basi Unamfahamu Mudi Mbagwa? Mm, hapana ndio nani? Si yule jamaa aliyekuwa na kesi ya kumbaka mke wa askari. Yule ambaye alionekana hana hatia. Eh. Sasa naona umemuelewa. Ndio huyo huyo. Mhm, mm kafanyaje? Basi yule jamaa siku ya hukumu mahakamani alijitetea kwa kusema yeye hana maumbile ya kiume. Umeona? Kwa ufupi alisema kuwa anauke. Kwa hiyo tuuma za kubaka sio kweli. Na alienda mbali akasema amezaliwa hivyo. Mm. Na kweli alikuwa nao. Oo. Oh. Hey. Maka msiri mpekuwa. Ilivompekuwa bwana kweli akakutwa nao. Kitu ambacho hata mimi nilistajabika. Ikabidi nimfuate kumuuliza. Ona sasa alichosema. Mhm, mm alisemaje? Eti kwamba alienda kwa mganga akambadilisha jinsia na baada ya kushinda kesi akarejesha jinsia yake. Mm. Unasema kweli? Hilo inawezekana kwani? Ah, ndio. Kwa kile inawezekana. I see. Naomba tumtafute huyo. Mudi umesema eh? Eh ndio. Bas tumtafute, anaweza kutusaidia. Ngoja nitazame kwanza. Namba zake sijui nazo. 
Alisema hivyo huku akichukua simu yake kutokea katika mfuko wa surari yake na kuanza kuipekua pekua. Baada ya kupekua kwa muda, "Aise namba zake nimezikoswa, lakini kwa kuwa geto ni kwake napafahamu. Tunaweza kwenda huko kwa kumuuliza." Wapi hasa? Hebu twende twende Dennis. Ah ah, punguza pressure bwana, tunaenda. Na huko na kuomba unipe nafasi mimi ndo nizungumze kila kitu. We baki kuwa msikilizaji tu, sawa? Sawa. Haya twende sasa. Wakatoka chumbani humo bila kupoteza muda na safari ya kuelekea nyumbani kwa mudi mbangwa ikaanza. Huku hospitalini. Ndio. Nafahamu daktari kwamba hili jambo ni baya. Lakini huyu ni mwanafunzi na kikubwa zaidi baba yake akitambua hili swala, mimi nitaweka wapi sura yangu? Hebu naomba unisaidie daktar. Ilikuwa ni sauti ya Irene akizungumza kwa kunyenyekea mbele ya daktari katika ofisi ya daktari huyo mara baada ya kuonesha kutokuwa tayari kutoja uzito aliobeba neema Unaniingiza majaribuni mama Ungeacha tu jo uzito ulelewe Uwezi jua labda akazaliwa mtu kama Felix Mwenda eh akazaliwa mtu kama Hans Maslin eh na watu wengine tu Mbali na sheria za nchi hata Mwenyezi Mungu analikemea swala hili vikali mno. Kaka yangu, hebu naomba unisaidie. Yote hayo nayafahamu lakini ndio hivyo nimeshikwa pabaya. Nimeshikwa pabaya mno. Daktari akageuza macho yake kwa neema aliyekuwa ameketi pembeni ya mama yake. Mtoto. Abe doktor, unaweza ukatupisha kidogo na mama yako tunahitaji kuzungumza. Sawa. Neema alisema hivyo huku akijinua. Neema akasimama na kuelekea nje akiwaacha daktari na mama yake chumbani humo. Daktari, kwa nini mmeondoa humu? Afu kumbuke ndio muhusika. Hapana. Muhusika ni wewe na mimi. Daktari alisema hivyo huku akiacha tabasamu. Kivipi? Daktari akautua mkono wake katika kiganja cha mkono wa Irene kilichojifunikiza juu ya meza. Irene akashtuka. Akautazama mkono wake huo kabla ya kugeuza macho yake na kuyatoa usoni mwa daktari. Nahitaji kukusaidia, lakini pia unisaidie. Daktari alizungumza huko akitabasamu. Nawezaje kukusaidia? Eh? Nawezaje wakati hata robo ya taluma ulionayo mimi sina? Daktari akaachia kicheko. Irene alibaki kimya akimtazama kwa mshanga wa daktari. Daktari akakete vyema katika kiti chake huku mikono yake ikegemezea kwenye meza. Sikia. Una kitu kikubwa cha kunisaidia zaidi ya hiyo robo ya taaluma unayozungumzia. Daktar, kivipi? Sihitaji pesa kufanya kazi hii kwa sababu pesa tayari ninazo. Nahitaji kitu ambacho sina. Mm, Sija kuelewa daktar unamaanisha nini? Dokta akajinyanyua na kusimama. Akazipiga hatua na kwenda kusimama pembeni ya Irene. Irene akageuza macho yake kumtazama. Daktari akautoa mkono wake mmoja katika bega la Irene. Kazi yako ni nyepesi mno. Ukionesha ushirikiano nami ila kinyume chake ni ngumu mno. Kwa kuonyesha ushirikiano na mimi kazi ni nyepesi sana. Akaameza mafunda ya mate kabla ya kumalizia upande wa pili wa kauli yake. Nahitaji kumega tunda lako kwa ustadi wa hali ya juu ili kuhakikisha swala lako linaenda sawia. Irene akajinua na kusimama akiuputa mkono wa daktari uliokuwa ukichezea chezea shingo yake. "Dokta, unazungumza manini hayo? Unajua fika kuwa hilo ni kinyume na maadili? Ukizingatia mimi ni mke wa mtu." Umevuka mipaka kazi yako daktari. Oho, nimevuka mipaka eh? Vizuri. Dokta alisema hivyo huku akipiga makofi. Irene alibaki akimtazama huku kifua kikipanda juu na kushuka chini kwa kasi iliyotokana na namna alivyokuwa akipumua. Daktari akaacha kupiga makofi. Sasa, na kuomba utoke ofisini kwangu kwa sababu siwezi kufanya kitu kitakachoharibu madi ya kazi yangu. Na kuomba uende. Alizungumza kwa ukali daktari. Irene akabaki ameshangaa. Unasubiri nini nenda? Usifanye hivyo daktari tafadhali. 
Irene alisema hivyo huku akimsogelea na kumshika kifuani baada ya kumfikia. Bwana masuala haya yanazungumzika tu. Tunaweza kuongea. Alizungumza Irene kwa silaha ya sauti yake anayotumia mara zote kupata kile anachokitaka kwa wepesi kwa wanaume kama Dr. Huyo. Haikuwa kuzungumza pekee. Alikuwa pia akicheza cheza na kifua chake. Daktari akatikisa kichwa huku tayari kifaa chake ndani ya suruali kikianza kupata joto. Sasa basi, fanya kazi ya mwanangu kisha nami nitakupa unachohitaji. Ah, uongo, uongo, uongo. Najua nikifanya kazi siwezi tena kukupata. Cha msingi nipe kwanza kisha ndio nifanye kazi. Sasa jamani, nitafanyaje nikiwa na stress za binti yangu? Na kuahidi kweli kabisa kwa dhati ya moyo wangu nitakupatia. Nitakupa niamini. Unasema kweli? Ndiyo dokta. Ukinifanyia uhuni, nitamwelezea mume wako kila kitu. Ha? Kivipi? Kwani unamfahamu? Hapana, simfahamu. Ila wewe ndiyo utakaye nisaidia kupata mawasiliano yake. Muda wote wakati nafanya kazi nitakuwa na simu yako. Nitakurudishia baada ya kukamilisha makubaliano yetu. Vinginevyo, kazi imenishinda. Irene alibaki amedua. Ah, Dr. Sifanya hivyo. Usitaki tufike huko. Mume wangu asijue lolote katika hili. Tafadhali. Ah, hawezi jua hadi utakapotaka ajue. Ukifanya kama tulivyokubaliana basi, hakuna baya itakalotokea. Vipi? Mridhia? Irene akatikisa kichwa kukubali huku uso wake ukionesha wazi kabisa hakuwa tayari juu ya swala hilo. Haya. Nipe simu yako. Daktari alisema hivyo huku akimnyoshia mkono wake wa kuume kuipokea simu hiyo wakati mkono wake wa kushoto ukiwa ndani ya mfuko wa koti lake la kidaktari. Irene akatoa macho kwa mshangao. Mbona ghafla hivyo? Hata ile ghafla pia kuja hapo ofisini kwangu. Nitaka nayo leo hadi tutakapokamilisha swala lako. Hmm, kwani na utoaji unaanza leo? Daktari akaangalia Sairi hapo mkononi mwake kisha akazungumza baada ya kushusha mkono huo. Saa 12 jioni. Nitakuelekeza mahali pa kwenda kisha utanikuta huko na kusubiri kwa ajili ya zoezi lako. Haufanyi hapa. Hapana. Hapa tunafanya abortion za kitaalam tu ambazo ni za lazima. Hizi lego zote tunafanya nje. Ndipo huko nitakapokuelekeza. Na sio wewe tu ndio ambaye unafanya hivi. Utakutana na watu wengi mno. Abortion ni gharama mno. Ila wewe umepata bahati kwa sababu ya uzuri wako. Vinginevyo, ungeandaa pesa si chini ya nane. Irene alibaki kimya akimtazama tu daktari. Upo tayari? Ndio dokta. Irene akamkabidhi simu yake daktari. Daktari akaipokea. Haya. Nendeni kanisubirini katika eneo la kantini. Mstoke hadi mtakapopata ujumbe wangu, sawa? Sawa, daktari. Alisema hivyo huku akitaka kugeuka ili aondoke, lakini ghafla alishtukia akishikwa mkono, akashtuka. Alikuwa daktari ndiye aliyokamatia mkono wake huku akimsogelea kiasi cha kuacha umbali wa kilomita sifuri. Unataka kufanya nini? Kabla Irene hajamalizia kauli yake, tayari kinywa cha daktari kisha atoa katika kinywa chake na kuanza kunyonywa mate. Irene alibaki ametulia tuli wakati daktari akiendeleza zoezi la kuhesabu lita kadhaa kutokea kinywani mwake. Irene alishtuka na kumsukuma daktari baada ya kuhisi mkono ukitua kati kati ya mapaja yake baada ya kupekecha gauni aliyovaa na kuiweka kufuli pembeni. Kitumbua chake kilichokuwa kijapaliliwa ndicho kilichokamatwa na kiganja cha mkono wa daktari. Akajirudisha nyuma Irene huku akijiweka sawa. Bro na haraka hivyo. Hujanipa pate ni ya simu yako. Irene alimtazama kwa muda daktari usoni kabla ya kuanza kumuelekeza namna kuifungua simu yake hiyo kwa paten. Baada ya hapo akaruhusiwa sasa aeleke nje. Irene akatoka ndani ya chumba hicho na kufika nje alipokutana binti yake. Neema akajinyanyua alipokuwa meketi na kuanza kuzipiga hatua kumsogelea mama yake. Akamfikia. Mama kuna tatizo? Irene akamgeukia binti yake na kuiondosha uzuni usoni mwake baada ya kugunganisha nyuso zao. Hamna binti yangu. Twende kantini tukamsubiri amalizie kazi ndipo tuelekee kwake kufanya zoezi letu. Ha, nyumbani kwake? Ndiyo. Kwa nini sasa na sio hospitali? 
tuenda kujua huko huko tu. Irene alisema hivyo huku akizipiga hatua kuondoka eneo hilo. Neema akaanza kumfata nyuma yake kwa kumkimbilia. Lakini mama kwa nini tusigairishe tu swala hili? Ah, mimi moyo wangu na wasiwasi kweli. Irene akasimama kwa ghafla na kumfanya binti yake naye asimame. Huo wasiwasi uliokuwa nao sasa ungekuwa nao wakati unampanulia mapaji huyo mshenzi mzoataka asiye na hadhi hata kulala sebleni kwetu. Basi, leo hii tusingekuwa hapa. Wewe ndiye uliyeataka yote haya. Na kama ilivyo, umelikoroga bado kulinywa sasa. Alimalizia mazungumzo hayo yenye jazba, Irene, kisha akaendelea na safari kuendelea alipoambiwa na daktari wakamsubiri hapo. Neema akapoa, ikambidi tu awe mpole. Akamfuata mama yake nyuma yake hadi walipofika kantini. Kantini hiyo ipo ndani ya hospitali na walipofika hapo wakatulia kuweza kusubiri maelekezo mengine kutoka kwa daktari. Huku upande wa Frankie. Frankie akiwa na swahiba wake Dennis wakafanikiwa kufika nyumbani kwa mudi mbangwa. Alibisha hodi katika mlango wa chumba chake cha uwani katika nyumba yao ya urithi. Baada ya muda mlango ukafunguliwa. Aliyefungua hakuwa mudi bali alikuwa ni binti ambaye kwa muda huo alikuwa amejifunga kanga moja pekee kuanzia sehemu ya juu ya kifua chake hadi juu ya magoti yake kidogo. Dennis na Franky wakaangaliana baada ya kumuona binti huyo ndiye aliyefungua mlango huo tofauti na mategemeo yao. Habari yako? Dennis akaanzisha mazungumzo kwa kumsalimia binti huyo. Safi, karibuni. Binti huyo akasema hivyo huku akiwatazama wote kwa zamu. Wakati Dennis akitaka kuzungumza, <laughs> kikatokea kitendo cha ajabu kilichoacha Dennis na Frank vinyoazi. Binti alifungua kanga yake na kuikunjua yote kwa upande wa mbele kabla ya kuifunga tena upya katika mwili wake. Kitendo hicho kiliwafanya Dennis na Frank washtuke baada ya kuona zaga zote za binti huyo zikiwa wazi bila ya uwepo wa kizuizi chochote juu yake tena cha chandu zilikuwa zimenogesha kiuno chake haikuwa moja au mbili ulikuwa ni mzigo kabisa wa chachandu ambazo hata Dennis na Frank wenyewe walishindwa kuhesabu wakabaki bado vinywa wazi wakimtazama binti huyo mwenye rangi ya Kiarabu karibuni na wasikiliza Binti alizungumza huko akiwa amebeba tabasamu pana usoni mwake. Bila shaka ile yote ilikuwa ni makusudi tu. Ah, uh, ah, uh, tunamuulizia Mudi, sijui tumemkuta. Oh, Mudi, eh yupo. Bas naomba kuna naye. Binti akageuza uso wake nyuma yake na kulikunjua pazia kuruhusu uso wake kuzama ndani ya chumba hicho. Mpenzi, sema, bora unachelewesha mambo, njoo basi tumalize. Hapana bwana, kuna watu kwa nakulizia wanawake au wanaume. Ah, sijajua ni wanawake au ni wanaume. Alisema hivyo huku akigeuza uso wake wenye tabasamu kwa tazama Dennis na Frank. Frank na Dennis wakashangaa baada ya jibu hilo kutokea kwa binti huyo. Ili hali alijua fika kuwa wao ni wanaume. Punde, Mudi mwenyewe akafika mlangoni hapo akiwa na kipisi cha mmea wa kulevya, ali maarufu kama bangi kwenye mwake. Hakuwa na nguo yoyote zaidi ya boksa ambayo yenyewe ilionesha kuzidiwa na mzigo uliojaza kwa upande wa mbele. Mwili wake ulikuwa umelewa na jasho. Na kumbe ha. Sasa na umeshindwa hata kuwatambua hawa wakati ni wanaume kabisa. Si wanaonekana ni wanaume. Modi alizungumza akimpiga kofi la makalio ile binti huku akimalizia na kulibinya kalio moja. Binti akachia tabasamu. Sasa ningejuaje? akaitoa kauli hiyo huku akimalizia kucheka na kurejea chumbani. Oya wazee vipi? <laughs> Dennis kuna tatizo? Umefuata nini baada ya miezi yote hiyo kunikataa kwa rafiki yako? Modi alizungumza akielekezea uso wake Frank na Dennis. Dennis akamgeuzia uso wake Frank na kugandwa kitazamana. Oh, Wewe mnaniogopesha bwana? Hebu ngine kwanza nani tuongee. Modi alisema hivyo huku akizipiga hatua kurejea chumbani. Dennis akampa ishara Franki ya kuzama ndani humo. Wakazama ndani. Baada ya kuzama ndani humo na kuyatua macho yao upande wa kitandani, hawakuamini kabisa walichokuwa kikiona mbele yao. Mungu wangu. Franki alizungumza huku akiyakodoa macho yake 
kutazama hicho alichokuwa akikishuhudia. Ni wanaume wawili waliokuwa watupu, mmoja akiwa amepiga magoti na kuinama kiasi cha kuyaacha makalio yake nyuma kwa staili ya mbwa. Huku mwingine akiwa nyuma yake akimfanya kama vile mwanaume anavyomfanya mwanamke. Na yule binti aliyopokea baada ya kufika hapo alikuwa amelala akiunyonya mdubuasha wa mwanaume huyo anayeingiliwa ambao ulionesha kabisa haukuwa na uhai. Karibuni. Mudi alizungumza huku akiketi kitandani hapo nyuma ya yule mwanaume aliyekuwa akimwingilia mwenzake na kuanza kuyachezea chezea makalio yake. Denisi. Nini iki Denisi? Frankie alioje huku akimtazama Dennis. Dennis akamtazama Frankie. Vumilia. Mudi hii ndio michezo yake. Anaingilia wanaume na wanawake katika mtindo wa mitungo kama hiyo. Dennis alizungumza kwa namna ya kunongona. Sasa, umwezaji kuwa na rafiki wa hivi Dennis? Au na wendo mchezo yako hiyo? Wewe bwana we, so hivyo unavyofikiria. Hebu tufuate kilichotuleta kwanza. Mengine tutajadili baadaye. Siwezi. Siwezi Dennis. Wao wakati wakijadiliana, mwenzao mudi wala hakuwa na muda wa kuwasikiliza. Ndio kwanza alikuwa akipakaza mate katika kichwa cha baranguru lake kabla ya kuyasambaza mate hayo pia katika njia ya kwenda kuzimu ya mwanume yule aliyekuwa akimwingilia mwenzake. Franki hakuyamini macho yake baada ya kumuona Mudi akikizamisha parangulu lake lilokuwa limesimama katika utepe wa mwanaume huyo aliyekuwa akimpumbulia mgongoni mwanaume mwenzake. Dennis, hebu tutoke hapa haraka. Tutoke haraka kabla dhabu Mwenyezi Mungu ajatufikia ise. Franki alizungumza huku akiuelekea mlango. Akaufikia na kufungua. Lakini kabla hajaondoka kuna kauli ilitoka kinywani mwa Mudi ilimshtua kiasi na kumfanya asimame. Kwa hiyo Dennis, na wewe utaki kuungana nasi? Eh? <laughs> Usijisaurishe kuwa baada ya kukutoa marinda ndipo rafiki wetu eti ulipoanza. Ujamwambia umwe zako? Franki aliganda kimtazama Dennis. Ni kweli anayosema? Dennis hakuwa anajibu akabaki kimya. Haina kumbe muda wote huo naishi na shoga. Alafu niambii. Ndio maana unajifanyaga upendi sana mademu kumbe unapakuliwa. Mshenzi mkubwa sana we. Usinifuate. Kuanzia leo usinijue. Siwezi nikaendelea kuona rafiki na shoga, siwezi. Akageuka na kutoka chumbani humo. Franki. Franki. Dennis aliita huku akimkimbelea. Franki wakati akitoka chumbani humo alipishana na wanaume wawili wenye muonekano wa kike wakiwa pamoja na binti wakiuelekea mlango wa chumba hicho. Franki aliganda akiwa tazama kwa muda kabla ya kuachana nao na kuondoka zake baada ya kumona Dennis ameshafika mahali hapo. Franki. Franki rafiki yangu, naomba nisikilize tafadhali. Dennis alizidi kuomba nyuma ya Franki alipokuwa akimkimbilia. Franki akasimama na kugeuka. Dennis naye akamfikia. Kwa hiyo, utaka nami niwe shoga kama nyie, si ndio? Franki alimuuliza kwa sauti iliyojaa ukali. Hapana, sikuwa na lengo hilo. Eh? Lakini ulifahamu kwa yule jamaa na shiriki mapenzi jinsia moja, si ndio? Ndio. Shit. Dennis Umepata na nini wewe? Eh? Hivi ufahamu sio kushiriki tu hata kuwa na urafiki na watu hao ni uovu? Eh? Utamwambia nini muumba wako wewe siku utakaoingia kaburini? Hm? Sawa, tuseme hujasoma dini labda. Lakini vipi kuhusiana na hadithi za Sodoma na Gomola ambazo simlizi zake kila siku tulikuwa tunazisikia katika maredio? Umepata na nini wewe? Hivi baba yako mchungaji Geoffrey akisikia hili swala utamwambia nini? Unashirikiana na mtu ambaye anajihusisha na ushoga. Kweli? Kweli Dennis. Kwa nini lakini? Frankie alizungumza kwa uchungu mno. Dennis akainamisha uso wa kichini. Dennis. Wewe sio rafiki yangu. Siwezi kuwa na rafiki wa design yako. Siwezi. Jamii ya nchukuliaji itakapogundua swala hili. Franki, hapana usifanye hivyo. 
ilitokea tu lakini ni mara moja kabla sijagundua ilikuwaje aliniwekea madawa katika vinywaji na kuniingilia nilipozinduka niligundua hilo na hakuwa peke yake ndiye ambaye aliniingilia aliniingilia na kundi la mashoga na ni mashoga wenzake ambapo baada ya kuamka niliwaona akinicheka aliniambia ukweli kuhusu yeye awali nilijua tu ni bange za mademu maana mara zote tulikuwa tukishirikiana pamoja kula mtungo wa mademu hapo ndipo alipozionyesha rangi zote kwangu ni hivyo Franki hebu acha kujiuliza acha unafiki kabisa Dennis kwa nini ukumshtaki polisi da ningewezaje Franki ningewezaje za kwenda na kuambia wanaume wenzangu kuwa nimeingiliwa ningeazaje mimi kuongea hmm. okay kwa nini uliendelea kumfanya kwa rafiki yako Hapana. Hakuwa rafiki yangu tena. Shida yako ndio iliyonifanya nimtafute leo. Kwa sababu alishawahi kunielezea swala hilo na kutuonyesha mimi na rafiki zake wengine jinsia ya kike aliyopatiwa kabla kurudishwa jinsia yake. Kwani kuna tatizo mimi kukusaidia wewe kupitia yeye? Franki akazishusha pumzi kwa nguvu. Kwa hiyo, ina maana alikuingilia bila ufahamu wako, si ndio? Ndio. Mhm. Baada ya hapo ulienda kutibiwa. Ah, Franki, Franki, maswali gani au Franki? Mhm. Najihisi fedha sana. Usiniulize tena maswali hayo. Ah. Ni jamani mshenzi sana. Kwa hiyo, lile ndio danguro lake la kufanya upuuzi huo. Vipi kuhusu majirani zake? Nadhani hakuna naye jua. Kwa sababu wale wanapokuja huwa wanakuja kundi na wasichana kama vile. Yaani nje na pale ni mtu mwema sana. Sana tu, lakini mnyama kabisa ni. Eh. Ese. Minono huyu ni wa kumripoti polisi kabisa ni. Dennis alibaki kimya kwa muda kabla ya kuanza kuzungumza. Kosa lako tunalifanyaje? Ah, nahitaji huyu mganga, lakini sitaki mazoea na huyu mpuzi. Ah, tusafanyaje sasa? Wacha tutafute namna nyingine ya kumpata huyu mganga. Nipo pamoja na rafiki yangu. Nitahakisha tatizo lako linakwisha. Nashukuru. Baada ya mazungumzo hayo wakaamua kuondoka. Kule hospitalini kantini ambapo Irene na binti yake walikuwa wameketi wakimsubiri daktari wakati jua kikikaribia kuzama. Kuna mwanamke aliyekuwa amevalia baibui jeusi. Juba pamoja na nikabu iliyoficha sura yake aliwafikia na kumpatia Irene karatasi. Irene alipofungua karatasi hiyo alikutana na ujumbe uliyoandikwa kwa maandishi makubwa nifuate. Yule aliyempa ujumbe huo baada ya kumkabidhi akazipiga hatua kuelekea upande wa geti la kutokea hospitalini hapo. Irene akamshtua neema aliyekuwa akisinzia na kuanza kuzipiga hatua za haraka haraka kumfuatilia mtu yule mwenye mavazi yale. Yule mtu Alipofika nje ya geti la hospitali hiyo alisimama pembezoni mwa barabara kote levo. Irene na Neema baada ya kumfikia nao akasimama mbavuni mwake. Mtu huyo akasimamisha taksi na iliposimama akawapa ishara Irene na Neema waingie. Bila kupoteza muda wakaingia na safari ya kuelekea wasipopafahamu ikaanza. Mtu huyo ndani ya gari hilo katika siti ya upande wa mbele aliuandika ujumbe kwenye simu yake na kumpatia dereva aliyekuwa akiendesha gari aweze kusoma. Dereva akatikisa kichwa huku akirudisha simu yake kwa mtu huyo. Ulikuwa na ujumbe wa kumtaarifu ni wapi alitakiwa aende. Baada ya umbali mrefu, hatimaye akafika alipotakiwa kwenda. Mtu huyo alilipa nauli na kisha kutoa ishara ya kumshukuru. Baada ya hapo, mtu huyo pamoja na Irene na binti yake wakashuka. Sasa tumeshafika sehemu ambayo huwa anafanya kazi zangu kwa sere. Mtu huyo alizungumza kwa sauti ya kiume na kuwafanya Irene na Neema washtuke. Naam, alikuwa ni daktari. Ni wewe? Mbona umevaa mavazi ya hivi? Irene akahoji huku akiwa bado yuko katika mshangao. Napokuwa katika kazi hizi, sitaki kuacha alama yoyote. Haya tuendeni. Daktari akaongoza kuelekea mahali usika. Irene na Neema wakamfuata nyuma yake. Safari yao ilishia katika jumba fulani kubwa lililokuwa limejitenga peke yake. 
wakaingia getini walipokuta geti likiwa wazi huku mlinzi mmoja akiwa meketi kwenye kiti chake pembeni ya mlango Daktari ambaye bado alikuwa kwenye mavazi yale ya siri alimpa ishara ya kumsalimia mlinzi huyo Mlinzi alipokea vyema na kuacha waende na safari yao kuzama ndani kabisa jengo hilo Neema na Irene alama za mishangao hazikuacha kujionyesha katika nyuso zao kila walipokuwa wakizama ndani ya jengo hilo lenye muonekano tofauti na walivyofikiria Nilikuwa ni jengo lililofanana kabisa na hospitali. Hakika, ni kweli ilikuwa ni hospitali isipokuwa yenyewe ni ya mchongo. Huduma zake nyingi zilikuwa zikifanyika zile ambazo katika hospitali ya kawaida haziruhusiwi kufanywa. Lakini pia wagonjwa wengine wa magonjwa ya kawaida pia walikuwepo ili kuficha uwepo wa shughuli haramu aliyapo. Dr. Murat, daktari huyo ambaye muda huo alikuwa na neema na Irene ndiye mwenye hospitali hiyo ambayo aliajiri madaktari wengine wawili upande wa magonjwa ya kawaida na wauguzi saba. Hao hawakuhusika kabisa katika shughuli haramu. Shughuli zote haramu alizifanya mwenyewe akipata wateja wa namna hiyo katika hospitali aliyoajiriwa. Walipita moja kwa moja hadi katika mlango wa chumba cha siri cha daktari huyo. Lakini muda wote ulipokuwa njiani wakitembea walipishana na wauguzi pamoja na madaktari waliokuwa wakisalimiana naye kwa ishara huku naye akipokea kwa ishara pia Irene alibaki akishangaa hali hiyo Dr Murat baada ya kufikia mlango wa chumba chake akasimama na kuamrisha Neema na Irene wamsubiri hapo Irene na Neema wakati yeye akaufungua mlango na kuzama ndani ya chumba hicho Madam Shogangu hmm. Nona ameshafika. Nafu na shida naye. Sijui ni mfate mida hii. Asia shogangu. Kwa nini mgeni hapa? Eh? Tangulini uko na mada moja kwa moja. Shida zote si tuliambiwa tumfikishie inchaji kwanza. Lakini ninatakiwa niongee naye mwenyewe. Ni tofauti kidogo na shida hizo. Hmm, hmm. sijui kama iletezekana. Kwanza nasikia mada mwenyewe ni bubu. Ilikuwa ni mazungumzo ya wauguzi wawili waliokuwa wakipita katika chumba kile alichoingia Dr. Murat ambapo Irene na Neema walikuwa wameketi kwenye benchi nje ya mlango wa chumba hicho. Mama, mbona kama sielewi? Neema alizungumza akimtazama mama yake. Wakati huo mapigo ya moyo wake yalikuwa kidunda muda wote. Kuelewi nini? Hmm. Huyu daktari ni mwanaume au mbona namuita madam? Alafu ni bubu kivipi? Mm, wewe umesikia wapi mazungumzo hayo? Si hapa maneso ya yule yaliyopita hapa ndio alikuwa anaongea. Mm, umejuaje kama wanayemzungumzia ni yeye? Kama ni mwingine je? Mm, mama hapana, haiwezi kuwa hivyo bwana. Wewe, hebu fumba mdomo wako huko. Neema akatulia. Naam. Hayo waliozungumza uguzi wale ilikuwa ni ya kweli kabisa. Hakuna aliyewahi kuzungumza ana kwa ana na mmiliki hospitali hiyo. Wengi walipokuwa na shida fulani walizungumza na Dr. Murat mwenyewe kupitia simu wakijua kuwa anaongea na mtu tofauti na mmiliki hospitali hiyo ambaye walidanganywa kuwa ni mwanamama. Tena walienda mbali zaidi na kuambiwa kuwa huyo mwanamama hazungumzi ila anasikia. Na hakupenda kuonana na watu. Huku shida za yeyote Zikiamuliwa zimfikie Dr. Murat ambaye kila mfanyakazi alikuwa akizungumza naye lakini hakuna aliyewahi kukutana naye. Unaweza kashangae lakini ndio hivyo. Hata interview za waajiriwa ziliongozwa kupitia chumba chenye kamera bila ya uwepo wa msimamizi ndani ya chumba hicho zaidi ya kuyatuma maswali yaliyokuwa yakisikika tu kwenye speaker za chumba hicho. Kwa hiyo interview bwana ziliongozwa kitaalam zaidi. Hata mikataba ya kazi walisaini katika ofisi ya madam bila ya kuzungumza naye. Pesa zilikuwa zikiingia moja kwa moja kwenye akaunti zao bila ya usumbufu wote. Hivyo ndivyo Dr. Morat alivyoamua kuiendesha hospitali yake hiyo inayofanya mambo yanayoenda kinyume na taaluma pamoja na katiba ya nchi. Na kwa asilimia kubwa alifanikiwa maana hakuna aliyekuwa akimtilia mashaka katika hilo. Baada ya dakika chache, Neema na Irene wakiwa pale, Murat akatoka akiwa bado na mavazi yake yale yale 
na kusimama mlangoni. Neema na Irene wakageuza nyuso zao kumtazama. Murat akatoa ishara ya kumuita Neema. Neema akajionesha mkono huku akiuliza mimi. Murat akatikiza kichwa kuitikia. Neema akiwa mwenye wasiwasi akamgeukia mama yake. Mama, nenda binti yangu nenda. Nafanya hivi kukulinda dhidi ya sira za baba yako na aibu utakoyepata baada ya wanafunzi wenzako kugundua kuwa una ujauzito. Sawa mama. Neema alikubali huku akionyesha ishara ya kutaka kulea. Je, mipango yao itafanikiwa? Nile kusimbia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas ambapo kwa WhatsApp napatikana kupitia namba 0710284145 Facebook na Instagram napatikana kwa jina hilo hilo Lucas Lumbas Mtunzi wa simulizi hii nzuri kabisa anaitwa Hans Maslin ambaye yeye unaweza kumpata kwa simu namba 0657242551 Sina la ziada mpaka hapa. Tukutane katika episode ya nne kuweza kufahamu je Neema aliweza kutoa ujauzito na vipi kuhusu makubaliano kati ya Irene na Dr. Morat. Yalifanikiwa au la? Bye bye.